আমার ইবাদতে মসজিদে গিয়া নামাজ আদায় করে নাই আমি আল্লাহ রাগ করিয়া পানি বন্ধ করি নাই বাতাস বন্ধ করি নাই সূর্যের আলো বন্ধ করি নাই গাছের ফল খাওয়া বন্ধ করি নাই বরং আমি আল্লাহ বারবার ডাকছি আয় আয় তওবা কর বান্দা তওবার দরজায় ফিরে যায় নাই আমি যত সার দুনিয়াতেই দিয়েছি এখন আর 1 সেকেন্ড সার দেওয়া হবে না चाप दवा शुरू है जब रे बाबा चापर कारण बजर हार चुरमार कथा गो मिथ्या मन करियो ना रे बाबा गुना जीवन टाके जरा नष्ट कर हाथ रेखे बोली फिर आए खबर भाई बोन जाने क्यों रखतना राग कर फलाया दें न मरणपन्न अवस्थार सामने जो दाड़े जाए पर कुनाहर किनाराय जा नाम तौबा कर जीवन चले जाने कखी नैक सारबना जीवन बनीमय हम गुनाहर क्या करबना एर नाम तौबातन्न सुहा मायर गर्भा जो निष्पाप बड़िए आने वाला गुना मुक्त निष्पाप हो जाए प्रतिज्ञाबे फिर जावा भविष्य जिंदगी इंसा आल्ला कपराधमूलक क्ष ना कर अंगीकार बद्ध हवा टीके थार्लाउफिक कमना करा अतर जिंदगी चोखर पानी फेले आल्ला बनयी प्रकाश करा तौबार जो पूर्व शर्त चोखर पानी गुना माप चावा आल्लाउबाकारी के बसि बसि मोहब्बत करें हादी शरीफ रसुल प्रत्येक 
কিতাব বনি আদম অপরাধী কিন্তু ওই ব্যক্তি উত্তম অপরাধী যে ভুলের মধ্যে পড়েও তওবা করে নেয় স্বীকার করে অর্থাৎ ভুল করা এত পরিমাণ মারাত্মক নয় ভুল স্বীকার না করা যে পরিমাণ মারাত্মক আল্লাহ তওবার আহ্বান করে কি চান যারা পাহাড় সম পরিমাণ অপরাধ করেছ এক ফোটা চোখের পানিও যদি ছেড়ে দাও মাসির মাথা বরাবর রসুল বলেন গাভীর ওলান থেকে দুধ বের করে ভেতরে যেমন ঢুকানো সম্ভব নয় মাসির মাথা বরাবর চোখের পানি ফেলনে ওয়ালাকেও শাস্তির ঠিকানা জাহান নামে দেয়াও সম্ভব নয় আর আখিরি নবীর উম্মতের জন্য আলাদা সুযোগ যেটা অন্য কোন উম্মতেরা পায়নি আমাদের আদি পিতা পয়গম্বর আদম আবুল বাসার তিনি একদিন আফসুস করেন আর বলেন ফকিহ আবুল লাইসামর খান্দি রহমতুল্লাহ আলাই লিখেছেন পয়গম্বর আদম একদিন আফসুস করেন যে আমি একজন নবী হইয়া এই পরিমাণ সুযোগ পেলাম না যেই পরিমাণ সুযোগ আমার আল্লাহ আখিরি নবীর মহাব্বতে তার উম্মতে দিবেন পয়গম্বর আদম বলেন আমি নবী হওয়ার পরে একটা ভুল করেছিলাম যে ভুলটা অমার্জিত নয় এটি মার্জিত ভুল করেছি যেটা আল্লাহর কাছে ভুল না আমি মনে করেছিলাম ভুল এটা মার্জিত কোনো অমার্জিত নয় শুধু আল্লাহ বলেছিলেন উসকুন বসবাস করো তুমি এবং তোমার স্ত্রী স্বাধীন ভাবে তুমি এবং তোমার স্ত্রী হাওয়া দোনজন জান্নাতে থাকো স্বাধীন ভাবে বিচরণ করো তবে সাবধান আন্তাওয়া তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতের মধ্যে বসবাস করো ওয়াকুলা মিনহা খাও তোমরা দোনজন মনে যা চায় খাও খানার ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধ্যকতা নাই স্ত্রী মনে যা চাবে খাবে স্বামীও যা চাবে খাবে তবে একটা সতর্ক ওই গাছের নিকটেও যাবে না যদি যাও ফতাকুনা তো তোমরা অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আদাম ও হাওয়া নিষিদ্ধ গাছের কাছে গেলেন আদম নবী বলেন এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয় আমার ভুল আর এটা অমার্জিত না আমার্জিত ভুল 
এই একটা মার্জিত ভুলের কারণে আমি একজন নবী হইয়া এমন পরিমাণ বিপাকে পড়লাম আর আখির নবীর উম্মতেরা পাহাড় সম পরিমাণ অন্যায় যদি করে ফেলে মার্জিত না সব অমার্জিত আল্লাহ তাদের কেমন সুযোগ দিবেন যে সুযোগ আমি আদম নবী হয়েও পেলাম না এক নাম্বার আমি আদম একটা মার্জিত ভুলের কারণে জান্নাতের পোশাক ছিল আমার বডির ভেতরে একটা মার্জিত ভুলের কারণে জান্নাতের পোশাক আমার বডির থেকে পড়ে গেল কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদির এত দাম পাহাড় সম পরিমাণ যদি গুণা করিয়া আল্লাহর দরবারের আসামি হয়ে যায় আল্লাহ কখনো রাগ করে পোশাক শরীর থেকে আলাদা করে দুনিয়ার কারো কাছে ইজ্জত নষ্ট করবেন না আমি আদম নবী হওয়ার পরেও একটা ভুল করেছি মারাজিত ভুল বিনিময় কি হলো আমার দুনিয়ার জমিনে জান্নাত থেকে আল্লাহ বের করে দিলেন কিন্তু উন্নতি মোহাম্মদির এত দাম পাহাড় সম পরিমাণ যদি অন্যায় করে ফেলু আল্লাহ তালা রাগ করে জমিন থেকে তোমাকে বের করে অন্য জায়গায় পাঠাবেন না আল্লাহ বলবেন না এরে মোহাম্মদের উম্মত অন্যায় কেন করেছ বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে আমেরিকায় চলে যাও আমেরিকার মানুষ লন্ডনে চলে যাও আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ মোহাম্মদের বরকতে উম্মতের এতটা করব না আদম নবীকে আদম বলেন যে আল্লাহ একটা মার্জিত ভুলের কারণে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন তিন নাম্বার আমি আদম একটি মার্জিত ভুলের কারণে আল্লাহ পাক আমার থেকে আমার স্ত্রীকে আলাদা করে ফেলেছে এমন আলাদা হয়ে গেল আমার মনের মধ্যে এক পর্যায়ে স্ত্রীর কথাই মনে নাই জীবনের শেষ দিকে একবার দেখা হয় আমি চিনতেও পারি নাই হাওয়া আমার একজন স্ত্রী একটা মার্জিত ভুলের কারণে আমার স্ত্রী আমার থেকে আলাদা করে ফেললেন কিন্তু মোহাম্মদের উন্নতির দাল শুধু নবীর বরকতের কারণে পাহাড় পরিমাণ যদি গুণা করো স্ত্রীকে তোমাদের থেকে আলাদা করে আল্লাহ দিবেন না আদম নবী বলেন আমি আদম একজন নবী হওয়ার পর একটা মার্জিত ভুলের কারণে একদিন আর দুদিন না এক মাস আর দু মাস না এক বছর আর দু বছর না শত শত বছর আল্লাহর নামের সাথে একটি শব্দ আমি সংযুক্ত পেলাম পায় অম্বর মোহাম্মদের নাম আদম যা বলেছিলেন কবি বনেন আদম নামে সর্বপ্রথম তুমি আমায় বানাইয়া তোমার সাথে কাহার নামটা লিখি না রাখিয়া আল্লাহ বলেন বন্ধু আমার মোহাম্ম আমার সাথে জড়িত যাহার সৃষ্টি না হইলে আসমান জমিন না হতো আল্লাহ তালার কাছে শত শত বছর কান্না করে কাটাইলাম আল্লাহ বলেন ক্ষমা হবে না 
তুমি তৃপ্তি সহকারে যদি আমার থেকে মহাব্বতের পুরস্কার নিতে চাও নির্ধারিত পাহাড়ে যাও যা বলে রহমান ওই রহমত নামের পাহাড়ে গিয়া দোয়া পড়ো রব্বানা জলাম না আল্লাহবীকে জবনে রহমান রহমতির পাহাড়ে নিলে তোমার জন্য নির্ধারিত কোন জায়গায় পাঠায় বলবেন না অমুক জায়গায় গিয়া ক্ষমা চাও বরং পুরা জমিনের যেখানে থাকো আমার মত গুণাগার কেউ নাই তোমার মত দয়াময় কেউ নাই মেহেরবানি করে তুমি আমাকে মাফ করে দাও রাতের গভীরেও যদি ডাক দাও আল্লাহ বলেন রে গোলাম দুনিয়ার মানুষ সব সময় আমি আল্লাহকেই ডাকে আমি আল্লাহরেই তালাশ করে কিন্তু এমন একটা সময় আছে যেই সময়ে বান্দা আমাকে ডাকার টাইম পায় না আমি বান্দাকে ডাকতে থাকি অতীয় গভীর হয় প্রভুর করুণা যদি পাই বারে চাও গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণ গান গাও গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণ গান গাও সমুদ্রের মাঝখানে যখন ডাকবা আল্লাহ আল্লাহ বলেন তুই কই তালাশ কর আমি তো তোর কাছেই আছি গভীর রাতে তুমি দেখবা দুনিয়া ওয়ালাদের দরজায় তালা লাগানো আল্লাহ বলেন তুই যারাত্র যত গভীর হয় তো তুই আল্লাহ বান্দার কাছে হাজি ফলিউম <laughs> আল্লাহ তালা বলেন বান্দা যখন আমাকে ডাক দেয় আর কিছু চায় আল্লাহ বলেন ফাইন্নি কারিব আমি তোর নিকটে আছি কোথায় আমাকে তালাশ করো আমাকে ডাক দিবি জবাব পেয়ে যাবি বলে আল্লাহরে যে ডাকি জবাব তো পাইলাম কিনা জানি না সমস্ত আল্লাহ বলেন বান্দা যখন একবার আল্লাহ বলে ডাক দাও এরপরে যদি আর একবার আল্লাহ বলার সুযোগ পাও ওই দ্বিতীয়বার আল্লাহ বলাই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব ফিরে আল্লাহ দিকে আগাও এমন ভাবে আগাইতে হবে যে আমাকে রশিদিয়া বাদ নেওয়ার পেছনে যাওয়া যাবে না 
কারণ রাস্তা দুইটা ফারিকুন ফিল জান্না ওয়া ফারিকুন ফিস সাঈদ একটা রাস্তা জাহান্নামের আর একটা জান্নাতের রাস্তা আরে আল্লাহর বান্দা কই দৌড়াও দুইটা রাস্তা ছাড়া ভিন্ন কোন রাস্তা নাই হয়তো জান্নাতের পথে যেতে হবে না হয় তোমাকে জাহান্নামের পথে যেতে হবে দুই দল সারা জমিনে কোন দল নাই একটা হলো হিজবুল্লাহ আর একটা হলো হিজবুস শৈতান আল্লাহর দল আর শয়তানের দল ও বান্দার দল দুইটা তুমি কোন দলে যাইবা হয়তো আল্লাহর দলে না হয় শয়তানের দলে যেতে হবে রাস্তা দুইটা জান্নাতের আর জাহান নামের এরে নবীর উম্মাত এই দুই রাস্তা ছাড়া কোন রাস্তা নাই কবরে যাইবা স্থান হবে দুইটার একটা হয়তো জান্নাত না হয় জাহান নাম এরে নবীর আশেকের দল শাস্তি আর শান্তির জায়গাও দুইটা হয়তো জান্নাত না হয় জাহান নাম এরে আল্লাহর গোলাম যদি তুমি জান্নাতের পথে চলো কপাল ভালো আর যদি আল্লাহ না করুন শয়তানের দোকায় পরে গুনার দিকে চলে যাও তোমার পরিণাম ফল বড় ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে আল্লাহ পাক বলেন জাহান নামের পথ থেকে ফিরে আয় জান্নাতের পথে চলতে থাক কেউ যদি তোমাকে টানতে থাকে পেছনে ফিরে তাকানো যাবে না কারণ পেছনে টানে আমাকে শয়তান শয়তানের মোকাবেলা আমাকে সামনে এগিয়ে যেতেই হবে কারণ দুনিয়ার মোহে পড়িয়া কারো পেছনে দৌড়ানো যাবে না কারণ যে আমাকে দৌড়ানোর তাকিদ দেয় সেও আমার থেকে স্বার্থ উদ্ধার করতেছে এরে আল্লাহর গুলাম তবার দরওয়াজাই ফিরে যাও শয়তানের ধোকায় পরে গুনা করেছ নিরাশ হয়ে যাও না আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ তালা বলেন হে নবী আমার বান্দাদের জানায় দেন তোমরা যারা গুনা করে নিজের উপরে জুলুম করেছো আমি আল্লাহ রহমতের দরজা থেকে ফিরে যেও না কারণ আমি আল্লাহ বড় গফার আমার কাছে বান্দা চাইতে দেরি পাইতে মোটেও দেরি হয় না যারা চেয়েছেন তারা পেয়ে গেলেন এরে নবীর আল্লাহর বান্দা যুব গুনা করে 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 জীবনটাকে বিনষ্ট করে ফেলেছে এমন কোন গুনা নাই যে গুনা বান্দা করে নাই তবে তার জীবনের গুনার মধ্যে স্মরণীয় এক মারাত্মক অন্যায় হল মানুষ হত্যা করা এরকম করে করে একজন আর দুজন না প্রায় নিরানব্বইটা মানুষকে হত্যা করে ফেলল বিনা অপরাধে জুলুম করে জীবনের শেষ বেলায় এসে চিন্তায় পড়ে গেল কপাল বড় খারাপ কি করেছি আমি কত মায়ের সামনে তার সন্তানের লাশ কত মা আমার পা জড়ায় কেঁদেছিলেন যেন আঘাত না করি ওই সন্তানের উপরে আমি আঘাত করেছি এইভাবে হঠাৎ করে দিনের মধ্যে একটা দাগ কাটলো কি উপায় হবে আমার জিন্দেগিতে এলাকার সবাই বনে আমার মতো খারাপ আর কেউ নাই এই অভিশাপ নিয়ে যদি আমি কবরে যাই আমি একাই যে কবরে ভুগতে থাকবো তা না আমার অপরাধের কারণে আমার সন্তানের উপরেও মানুষ অপবাদ দিবে তিরস্কার করবে আর বলবে চিনুনি ছেলেটা 
चले ग ও আল্লাহর বান্দা আমি আরছি আমার জন্য জান্নাতের কোন পথ খোলা আছে নাকি আমার তো ভয় লাগে আল্লাহর বান্দা কয়ে রে যুব এমন কি মারাত্মক অন্যায় করেছো যে তুমি আল্লাহর কাছে মাপ পাইবা না ভয় লাগে যুবক বলে ও আল্লাহর বান্দা আমি একটা না দুটো না এই জমিনে আমার হাতে জবাই করেছি নিরানব্বইটা মানুষ আল্লাহর বান্দা এলেমের গভীরতা না থাকার অভাবে ডাক দিয়া বনের যুব তুমি এত বড় অন্যায় করে আবার ক্ষমার দরওয়াজা তালাশ করো তোমার ক্ষমার কোন দরওয়াজা নাই যুবক চিন্তায় পড়ে গেল এখন যেহেতু আমার ক্ষমার কোন পথ নাই তাহলে আমার অন্যায় করা না করাই সমান হয়ে গেল মেজাজটা গরম হতে থাকলো তরবারিটা হাত থেকে বের করে যে বলছে তোর ক্ষমা নাই তাকে ও হত্যা করে একশো পূরণ করে ফেললো এবার বাড়িতে রওয়ানা হঠাৎ আর একজন আল্লাহ আল্লাহর সন্ধান পেলেন এবার তার কাছে যাবেন পরামর্শ নিলেন কেমনে যাওয়া যায় বলে এভাবে আগাও বলে আমি এত বড় অপরাধী বলে আমার আল্লাহ পাক রবুনা আলমিনের রহমতের দরজার সামনে তোমার পাহাড় সম পরিমাণ অন্যায় কিছুই না মহাসমুদ্রের ভেতরে টোটাল ঢাকা ঢাকাদের বাথরুমের ময়লা নদীর মধ্যে যখন জোয়ার ভাটায় চলে যায় এর কোন অস্তিত্ব থাকে না বান্দা জমিন ও আসমান বরাবর গুনাও যদি করে বসো আমার মালিকের রহমতের সমুদ্রের সামনে কিছুই না আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আমি কেমন রহমান আমি ইমানদারদেরও খানা দেই বেইমানেরও দেই যেই নদীর মাস মুমিনেরাও খেতে পারে বেইমানেরাও খাওয়ার স্বাধীনতা দিলাম আমি আল্লাহর এত বিরোধিতা করলো আমি একবারও রাগ করিয়া পানি বন্ধ করি নাই বাতাস বন্ধ করি নাই বরং আমি আল্লাহ রহমতের দরওয়াজা দিয়া ডাকি বান্দা আমি আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক দিবি জেন্দেগির সব গুনা গুন আমি মাফ করে দিব যুব পরামর্শ নিল যে হ্যাঁ আমার ক্ষমার পথ খোলা এবার তবা করার জন্য আল্লাহর অলি দরবারে রওয়ানা রাস্তার মাঝে যাওয়ার পর হঠাৎ আজরাইলে সে তার জীবনটা নিয়ে গেল এখনো তওবা করার জন্য আল্লাহর অলির কাছে যেতে পারে না এর আগে এই জীবন শেষ কারণ জীবনে কোনো ভালো আমল করে নাই জান্নাতি ফেরেস তারা বলে ওর রুহুটা জান্নাতি নিয়ে যাব কারণ বান্দা জীবনের গুণার থেকে তওবা করার জন্য রওয়ানা জাহান্নামিরা বলে এখনো তওবা করে নাই 
তাহলে তোমরা কেন জান্নাতে নিবা এখন তর্ক শুরু হয়ে গেল সমাধানের জন্য আবার আল্লাহ জিব্রাইল আমিনকে পাঠায় দিনে আর বললেন অজিব্রাইল যাও সমাধান করে দাও কেমনে সমাধান করব আল্লাহ বলেন দেখো যেই যুবকটা যেই রাস্তার মাঝে মরে গেল এখান থেকে তার আল্লাহ আল্লাহর বাড়ি কাছে নাকি তার নিজের বাড়ি কাছে যদি আল্লাহ আল্লাহর পথ কাছে থাকে তাহলে তারে জান্নাতের ফেরেস তার হাতে দিয়া দাও আর যদি বাড়ির পথটা কাছে থাকে আল্লাহ আল্লাহর বাড়ির পথটা যদি দূরে থাকে তো জাহান নামের হাতে দিয়া দাও জিব্রাইল আমিন মাপ দিলেন আমার আল্লাহ কিতাবের মধ্যে পয়গম্বরের হাদিস এভাবেই লেখা হয় নবী বলেন জায়গাটা এমন ছিল যেখানে যুবক মরে গেল ওখান থেকে বাড়ি কাছে আল্লাহ আল্লাহর দরবার দূরে আমার আল্লাহ কুদরতের মায়ার নজর দিয়া বাড়ির জায়গাটা দূরে করে আল্লাহ আল্লাহর জায়গা কাছে করে দিয়েছি আর অমনি করে দেখে বাড়ির জায়গা থেকে আল্লাহ আল্লাহর দরবার কাছে रहमत दिखे एक विघात ना एक हाथ आगे जबी बंदा एक हाथ आगाओ द्रुत गति दौड़े कारण जन्म दे कारो थे जन्म नहीं कुदरती अंतरे माय जन्म है मंगे उससे तू बेजार है धोकाय फेले रखल मदीनार आदर्श तुम मानते पाए बोलार पर टुपी बड़ो ना नाम पड़ोना टूपी बनल दी रखल नाम भरता करी हाल खाई अलहमदुल्ला तो स्वाधीनता नष्ट है नाई सम्मान कमे नाई इज्जत कमे नाई ना खाइया क्यों मरी नाई तुम्हें चाकरी पाईबाना पाईबाना दरजा थे फिर गला 
আর এই কোরআনের দরজা যারা আকরায় ধরে রাখলো চাকরি যদিও দুনিয়ার লাইনে নাই তবে এদের মতো সম্মানেও জমিনে আর কেউ না क्षमतार बेईमान के अल्लाह ध्वस कर इजराइल जो तुम्हें धक्का दिवे तुम ऐले मे कान्ना करते भरोसा सामने आगाओ प्रश्न गंडीमान फिता लागान तुम्हें मन गड़ा चलते कारण तुम्हारे कदमे कदमे आसाम हिसाब दी चाकुरी घुस खाए घुस नेल्लांदी आ भाई मत नाम देखी सब बोले बंधु तुम बंधुत्व राखो सारो सोजा होते राजी नहीं बंधु मन कथा मानलिना तो ठीक सोजा हईल मरण आगे हईलिना बोडिर मध्य लम्बा पोशाक लगे बाबा 
ঠিকই মরণের পরে সাদা কাপুরের প্যাকেটটা তো পড়লি তোরে যারা গোসল করাইতে নিল মাথার চুল বেশি লম্বা হলে কেচে দিয়া কেটেই দিল আঙ্গুলের নখ গুলো যদি বড় থাকে গোসল করানে ওলার নখ কিলো কেটে দিল ওরে বান্দা সেই লম্বা পোশাক তো পড়লি মরার আগে না সোজা হওয়ার কিন্তু ওই পড়াই কি দাম কাপনের প্যাকেট যখন হয়ে গেছ এখন তুমি পীর না মুরিদ ইমাম নাকি মুক্তাদি ধনী নাকি গরিব पैकेटर मध्य ढुकार पर रिक्शा ड्राइवर अवस्था एक जो कटिपतर से एक ही अवस्था চেহারা দেখে বুঝা যাবে না এই লোকটা কোটি টাকার মালিক আর এটা বড় গরি কবরে যাওয়ার পরেও ফেরেস তারা জিজ্ঞাসা করবে না তুমি ধনী না গরিব তোমার বাহাদুরি কি পরিমাণ ছিল কোন কথা নাই সবার বেলায় কথা হবে তিনটা আমার বেলায়ও যেই কথা আপনাদের বেলায়ও সেই কথা এক নাম্বারে রবের পরিচয় দাও দুই নাম্বারে ধর্মের পরিচয় দাও তিন নাম্বার রহমাতুল্লিনের পরিচয় দাও যারা রবের গোলাম হইয়া ইসলামের মালা গলায় লাগাইয়া সুন্নতের আমল নিয়ে কবরে যাবে জবাব যখন ফেরেস তারা চাইবে মাটি দিয়ে সবাই যখন বিদায় হয়ে যাবে দুইজন ফেরেস্তা আসিয়া মাথার মুষ্টিটা খোলার পর প্রশ্ন করবে রবের পরিচয় দাও রবের গোলাম জবাব দিবে রব্বি আল্লাহ আমার রব হলেন আমার আল্লাহ দিনিয়াল ইসলাম আমার ধর্ম হল ইসলাম এরপরে রাস্তা একটা বানায়া আমার রসুলকে দেখায় বলবে চিননি এই মোহাম্মদ নবীরে এই ব্যক্তিরে নবীর যারা সুন্নতির আসে এরা বলবে ইনি তো আমার সেই মায়ার নবী যেই মায়ার নবীর বয়ান শুনতাম আলে মেরে জবানে যেই নবীর সুন্নতের মায়ায় টুপি লাগাইছি দাড়িটা লম্বা করেছি কত মানুষ টুপি ওয়ালা বা গালি দিত দাড়ি ওয়ালা বলে গালি দিত তারপর টুপি ফালাইতাম না দাড়ি ফালাইতাম না এই নবীরে আমি কেন চিনব না ইনি তো আমার সেই মায়ার নবী রহমাতুল্লিন আমার আল্লাহ বড় খুশি হইয়া গাইবে আওয়াজ দিয়া বলবেন ফেরেস তারা আর দেরি করিও না এই বান্দারে আর ডিস্টার্ব করিও না তাড়াতাড়ি বেহেস্তের বিছানাটা বিছা দাও দুনিয়ার জমিনে বান্দা আর আমি ঘুমাইতে পারে নাই রাতের গভীর যখন হয়ে যাইত এই বান্দা শেষ দায় পরে আমি আল্লাহর ডাকত আর জীবনে নামাজ সারব না বেপর্দায় চলব না মা বাবার বিরোধিতা করব না আলে মোলামাদের বিরোধিতা করে গুণাগার হব না সহিভাবে কোরআন পড়ব নামাজ পড়ব মুরুব্বীদের সাথে বেয়াদুবিমূলক আচরণ করব না দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব না তৌবা করার যদি নিয়ত হয় খাটি তৌবার নিয়তে দুটো হাত আল্লাহকে দেখায় দাও আজমা <laughs> ইয়া আরহামার রাহিমি